तुम्हारा ये पर्वत अस्त्र तुम्हारे लिए ही घातक सिद्ध होगा पुष्पक आगे बढ़ो के सामने और पितृ पर्वत भी नष्ट हो गया इसलिए मुझे दोष देने से पहले तुम विचार करो भंडा सुन कि अब तक तुम्हारे लिए युद्ध करने वाले असुरों की मृत्यु का कारण कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं कहीं तुम्हारी त्रुटियां तो नहीं उसे पाताल की अगल गहराई में ले जाकर उसके शरीर को उन्हीं पंच तत्वों में विलीन कर दो फिल्म क्यों कर रहे हो जाओ क्या कर दो अपनी पुत्री जाओ क्या कर दो अपनी पुत्री का कहीं ये तो नहीं युद्ध में मेरी पराजय के कारण यदि भंडासुर ये सोच रहा है कि उसकी पराजय रश्मि प्रभा के कारण हो रही है तो अब रश्मि प्रभा वहाँ सुरक्षित नहीं है जब तक मैं आपको न पुकारू आप वहाँ मेरे रक्षा के लिए नहीं आएंगे आपको मेरी सौगंध है प्रभु ऐसी संतान का क्या लाभ है जिससे मुझे हानि हो पिताश्री मुझसे क्या भूल हुई है आप मुझसे इतने क्रोधित क्यों दिखाई दे रहे हैं? खेल के आरंभ में तीव्र दौड़ने वाला अश्व खेल के अंत तक थक कर हार ही जाता है तुम्हारा भी वही परिणाम होगा सावधान अब सामना करो मेरे विशेष अस्त्र का ये तुम्हारा अंत कर देगा हनुमान समाप्त हुआ है और ना ही मेरी पराजय हुई है क्योंकि अनेक भयंकर अस्त्रों के धनी दशानंद रावण जैसे महायोद्धा को पराजित करना असंभव के समान है नहीं अभी ये दुष्ट पुनः निश्चिंत हुआ है इसलिए अभी तो ये रश्मि प्रभा को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा युद्ध करो मुझसे ये 
एक तो जैसे दो महावानरों का महाविनाशी युद्ध है एक और मेरा ये दानव हनुमान को परास्त करेगा और दूसरी ओर मैं तुम दोनों भ्राताओं को पराजित करने का आनंद प्राप्त करूंगा अब बारी है एक ऐसे अस्त्र की जिससे बचना असंभव है कदाचित मुझे इसका प्रयोग पहले ही कर लेना चाहिए था इन दुष्ट असुरों के पास और कितने भयंकर अस्त्र हैं? और ये रावण अस्त्र क्या है जिसका प्रयोग अब इस रावण ने किया है माता तब की ऊर्जा और शक्ति का कोई तोड़ नहीं रावण का ये अस्त्र उसके दस सहस्त्र वर्षों के तप का फल है इसीलिए अत्यंत भयंकर ही नहीं घोर विनाशकारी भी है इसको रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है शक्ति का पान हो जाएगा तुम कितने भी प्रहार कर लो किंतु इस राम भक्त हनुमान को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकते इस असुर के हाथों में तो मेरे अनुमान से अधिक शक्ति है इसे शीघ्र रोकना होगा मुझे देखा कुछ नहीं हुआ ना मुझे तुम्हारा वार व्यर्थ हो गया ना परिस्थितियां रावण की दास है रावण परिस्थितियों का नहीं उन्हें तोड़ना मरोड़ना रावण भली भांति जानता है दशानंद रावण मैंने तुम्हारा स्मरण पहले क्यों नहीं किया मेरी विजय बहुत पहले हो जाती की ओर बढ़ते हुए ये रावण रूपी अस्त्र बाण अभी तक नष्ट नहीं हुए रावण ने तो सभी और संकट उत्पन्न कर दिया है अब कोई संकट नहीं है मेरे लिए गणेश जी ने जो भी युक्ति सुझाई होगी वो मेरे रावण अस्त्र के समक्ष निष्फल हो जाएगी ये दस बाण और सबका अंत प्रणव शब्द ओम 
Astondaram, Astondaram, Astondaram. प्रभु श्री राम ने धर्म वेद और प्रणव शब्द की शक्ति से एक नए अस्त्र को क्रियान्वित किया है जो रावण के रावण अस्त्र की समस्त शक्ति को सोख लेगा और उसके दोष और पापों के साथ उस अस्त्र को भी नष्ट कर देगा जो अधर्म से उत्पन्न हुआ हो वो धर्म की शक्ति के आगे कभी नहीं टिक सकता <laughs> जो संभव हो वो कर लो श्री राम सब व्यर्थ है तुम तो में से ऐसा कोई नहीं जो मेरे अस्त्रों का सामना कर सके ना ही तुम्हारा भक्त हनुमान मेरे दानव वस्त्र से निकले दानव का सामना कर सकता है ना ही तुम्हारा अनुज लक्ष्मण मेरी सेना का और ना ही तुम स्वयं प्रभु श्री राम <laughs> मेरे दिव्य अस्त्रों को कच नहीं होने वाला है तुम्हारे इन लकड़ियों के बाण से अधर्म ये कभी नहीं समझ पाते रावण कि धर्म की साधारण सी लगने वाली शक्ति भी अधर्म की असाधारण शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होती है राम का नाम अपार शक्ति का स्रोत है जिसके आगे और कुछ नहीं टिकता की किसी माया का परिणाम है जो शस्त्र अपार विनाश कर सकते हैं जिन्हें पराजित करना असंभव है वो कैसे नष्ट हो रहे हैं ये समझने में असमर्थ हूं मैं समझने में असमर्थ बनना सुर अथवा समझ कर भी ना समझ बन रहे हो जो तुम्हारी पराजय का कारण है वो तुम्हारे सामने है जिसे यहां नहीं होना चाहिए था जिसकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी पिताजी को अचानक फिर से ये क्या हो गया है वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे उन्हें मुझसे ही कोई बहन है रश्मि प्रभा पुनः कहीं संकट में ना आ जाए <laughs> ये इन प्रकारे 
इस बार इस युद्ध में विजय मेरी ही होगी जो अपराध किया है अब उसका दंड दूंगा तुम्हें रावण रावण तुम पुनः अपने अंत के निकट हो। असुरो तुम्हारे प्रत्येक आक्रमण का उत्तर है हमारे पास बस अब तुम्हारी ये क्रीड़ा रोकनी होगी मुझे मेरा रथ नष्ट हो गया आओ तो प्रयास करो दुष्ट छोड़ो मुझे छोड़ो छोड़ो रावण जो भी कर रहा है उसका कोई लाभ नहीं हो रहा और उसका कारण है ये रश्मि क्या हुआ पिताश्री आप कुशल तो है ना कितना मधुर स्वर है इसका कितनी निर्दोष है ये तुमने अपने विकारों से प्रेम भाव पर तो विजय पा ली फिर अब क्यों रुके हो तुम जब सब कुछ भली भांति ज्ञात है तुम्हें कि तुम्हारे पराजय के मूल में यही है इसका ही अस्तित्व है पिताजी क्या सोच रहे हैं? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है सब नष्ट हो रहा है वहाँ का मुख नहीं देखना चाहता पूर्व में जो कार्य मुझसे अधूरा रह गया उसे अब मैं पूर्ण करके रहूंगा महत्वाकांक्षा यदि सीमाओं का उल्लंघन करने लगे तो व्यक्ति अपने स्वजनों तक के हित अहित की अवहेलना करने लगता है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज